Je, unafahamu njia za kujikinga na ugonjwa wa corona? Moja njia kubwa zaidi ya kujikinga na virusi vya corona ni usafi jamani. Hakikisha kwamba unanawa mikono yako kwa sabuni tena kwa ufasaha kabisa na maji yanotirika. Lakini pia unaweza kutumia vitakasa mikono maarufu kama sanitizer. Epuka mikusanyiko isiyokuwa ya lazima kama vile club na matamasha. Lakini pia epuka safari zisizokuwa na lazima. Pia unaweza kutumia tishu pale ambapo unakohoa au unapiga chafya lakini pia vile vile unaweza kupiga chafya au kukohoa kwa kutumia kiwiko chako namna hii epuka kusalimiana kwa kushikana mikono au kukombatiana kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa wa corona piga simu namba 199 bila malipo ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya East Africa Television na East Africa Radio bado unatuangalia kupitia East Africa TV hii ni Dadas tuko kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa tano kamili asubuhi na sasa hivi tuko kwenye kipengele cha mtukati so mwezi wa tatu ndo unaisha leo na miezi mwezi huu wote wa tatu kuanzia tumeanza tumekuwa tukiongea na wanawake tofauti tofauti pamoja na wanaume lakini lakini wanawake mostly wanawake ambao wamewezesha kuonyesha kwamba inawezekana inafanyika imefanyika na itaendelea kufanyika na wametuinspire wametumotivate lakini wametuinua wakatu wakatuangazia hawa tunawaita wanawake vinara. Hii ni kampeni ya wanawake ambao tulikuwa tumefanya hapa East Africa TV na East Africa Radio mwanamke kinara. Na sasa hivi kwa sababu ya uh, gonjwa hili la corona tunashauriwa jamani kuwe na social distancing ndio maana hapa huyu hapa yuko mbali kidogo na mwambie asogee kule lakini bado ananisogelea sogelea so tutakuwa na Karondosi yeye ni mfanyabiashara lakini pia ni mama Uh, na pia anafanya kazi kubwa sana kuelimisha vijana kuhusiana na ujasiri wa mali, stadi za maisha, anafanya vitu vingi sana. Kama unamfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii, utaona kikubwa ambacho anakifanya ni kutoa elimu, lakini pia kutoa testimony za yeye safari yake, jinsi ambapo alipoanza mpaka alipo sasa hivi kwa ajili tu ya kukumotivate wewe na kukuinspire wewe kijana ambaye unadhani labda haiwezekani. Yeye yeah, anakuonyesha kwamba imeshafanyika, inafanyika na itaendelea kufanyika. Karo. Naam. Mambo vipi? Safi za kweli jamani. Salama, karibu kwenye kipindi. Shukrani sana poleni na corona. Asante pole na wewe. Najua sasa hivi umejifungia hutoki tena ukiwa kama mzazi ndo eh it's even worse. Ako kwa nje stress ni kubwa tena hapa baada ya leo asubuhi ndio kutoka hizi habari za kifo ndio nafikiri naungana na watanzania wengi zaidi katika kushtuka na kusema kwamba you know this is real you know it just got really real so yes watu wasi huko lakini tunaendelea kuchukua tahadhari tunaendelea kufanya kazi kutoka nyumbani wengine tulishaa mwa tuna wiki ya pili sasa hivi mhm kwa hata watoto waliokuja nyumbani walizikuta wazazi tayari tumechana lakini kwa wale wa Tanzania zangu ambao hawajaweza bado kuchukua tahadhari kama hiyo kwa kweli I think the size of them kwa sababu sio kila mtu anaweza kamudu gharama ya kufanya kazi kutoka nyumbani au sio kila taasisi ya kampuni mm anaweza kamudu gharama hiyo kwa hiyo sio kitu ambacho tunaweza wote tukafanya lakini kwa wale ambao wanaweza kafanya na wasikizie kwamba wachukue tahadhari ndio. Ah uh, kama wewe umfahamu Karo na nikupe tu historia fupi Karo ali wali kufanya kazi East Africa TV. Yes, zamani. Yes. <laughs> yes, zamani lakini pia uh, Karo anafahamika sana kwa lile tamasha la Nyama Choma Festival. Yes. Ah yes. uh, alikuja hapo aka aka aka, 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 aka 
halls yote ya festivals watu ndo tukasa eh watu kwa gati tunajua saba saba tunajua ndo tunajua kwa saba saba kama ndo ki festival chetu lakini alikuja aka change uh, na ni halls yote ya festivals kwa hiyo tukajua ah kumbe festivals zinakuaga hivi unaweza ukaenda ukaenjoy na pale akaweza kuajiri watu wengi sana kwa hapa watu nafasi watu wengi sana Uh, karo moja ya vitu ambavyo nilisoma kuna waraka ambao uliandika uka u, na nadhani uliandika kwa ajili ya kum, ya, ya kumuinspire tunaanza na hiyo no 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 no, no. ni ile ambayo uli, uli, uliandika kumuinspire mjasiri ya mali mpya ambaye anaanza unakumbuka ile barua ambayo uliandika kumuinspire kum kwamba uka, ukasema safari yako toka umeanza mpaka ulipo E, iko ambacho ndo nilisoma kusema kwa yani nilikuwa nasoma nafika katikati machozi yanatoka naendelea tena nafika katikati machozi yanatoka kwa sababu jinsi ambavyo sisi tunamwangalia Karol lakini jinsi ambavyo alikuwa anaanguka anasimama anaanguka anasimama anaanguka anasimama mpaka hapo amefika ah wakati unaanza Karol ulikuwa na picha kwamba kuna hapa ndo ambapo nataka kwenda au ulikuwa unaenda tu yani unasema bwana mimi chochote kitakachokuja mbele mimi naenda tu kwanza <laughs> Kwa hata biashara hiyo festival ni kuanzisha sikuanzisha kwa nia ya kwamba ilikuwa ndio plan A yangu hapana it was actually plan B umeona mm. kwa hiyo hata ile picha ya kusema kwamba si nataka labda baada ya muda fulani iwe kitu fulani haikuepo kipindicho kwa sababu that time it was survival for say na ilikuwa ni alternative lakini hata baada ya kufanya tamasha la kwanza mm bado kisa haikuja kwa sababu bado tulikuwa tunadhani kwamba tutafanya mara moja kwa mwaka. Tulipokuja okay. kufanya mara ya kwanza kutokana na mwamko na mapokezi ya watu ndio pale tuna tukasema ah okay so this is big inawezekana kuna potential kubwa sana kwenye kitu. Eh tufanye tena mara ya pili tuone itakuwaje. Na hata tulipofanya mara ya pili hatukitarajia kile ambacho tulikuwa tumekipata. Kwa hiyo naweza ngasema picha ilikuja baada ya kama tulifanya mara tatu. Eh hey. Eh hey, mara ya tatu ndo nikasema kwamba okay this is this is bigger than what i thought mm-hmm. this is bigger than what i planned for mm-hmm. kwa hiyo kabisa sasa hata kurudi tena mezani na kwa kuchora tena mchoro kwamba okay kumbe hiki siko hivi na hii ndio njia ambayo naweza nikaenda hii ndio ambacho nimeweza nikafanya yeah karo karo tunge mimi ningependa kufahamu hii idea ya nyama choma festival ilitoka wapi yeah. yani ilikuwa jikoje mpaka ikapatikana hii nyama choma festival Ya, e, kama ni vosema mimi nilikuwa na tafuta kazi. Yaani mimi nilikuwa nilikuwa nime, nimeajiriwa sehemu nikatoka na nilikuwa nimefanya maamuzi ya kurudi chuo. Kwa hiyo that time nilikuwa na tafuta kazi za event. Kwa hiyo uweze kuwa event management company kama president za event. Mm-hmm. Lakini bahati mbaya makampuni yote makubwa na taasisi nyingi zilikuwa tayari zina kampuni zao ambao wanafanya nao kazi. Hata wale ambao walikuwa wanafahamika tayari kwenye industry. Na ilikuwa ni vigumu zaidi kwa sababu wakati nilikuwa nimetoka kwenye kampuni ya event management. Kwa hiyo hata nilikuwa naenda kuomba kazi wananiambia ah Si, 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 na boss yako ubona bila kujua kwamba mimi nilikuwa nimeshaacha kazi kule mm-hmm. lakini nyama choma festival ilikuja baada ya kugundua kwamba ninahitaji kufanya kitu cha kujinadi mimi na uwezo wangu wa kufanya matukio na kuna siku tu nilikaa nilikuwa niko na rafiki zangu wawili mpaka kesho kuta ninawataja kwa sababu alinisaidia to refine idea Uh, ilikuwa ni fancy kuliko mwami na Joe Mali tulikuwa tuna tuna njaa tukasema tunataka sehemu ya nyama hey. wakawa wanataja sehemu tofauti tofauti za nyama mwingine akataja rudi sawa niko bari beach mwingine akataja mwingine iko temeke na siri kwa kimemo mm. uh, ki, ki, ah no ile jina nimeleta hao lakini mwingine akataja sehemu nyingine kwa hiyo tunasema ah hivi hizi sehemu hamna sehemu moja ambayo labda ni kaa na ladha you know ambazo zina basi azifanani lakini ni ladha tofauti kama ni kaambia jamani unajua hapa tumekata na bisana tunatumejikana kuhusu hela ya mafuta ya kutoka hapa kwenda sehemu lakini hiyo ya mafuta pia tunaweza tukaitumia tukaenda sehemu moja tukakuta kwamba kuna mtu ameweka hizi sehemu zote alafu ukienda pale unafanya tu ana ana na dona unachagua chago lako eh nikaambia hivi mnaonaje kama tukifanya kitu kama festival ya nyama choma 
And basically, that's how it came about. Kwewe, you motivated na nja. At that time, na iliko motivated na the fact kwamba ni nikoni na tafta kitu cha kujinadi. Kwa bada kwa kupata wea gea, bada kuongea na wako, na kumuka tulikula, lakini miyo ni ivorudi tu, ni kaanza kuhifanya kazi, kishwa kia subui, ni kamuka, ni kaenda, ni kalifungia kwenye chumba, ni na kewa ito Omega, na Edo Star, na Cosplay. Tukakaisini tukanza sasa kuchonga tena na wanta jamani hivi nikifanya hivi hapa, nikifanya hivi hapa inakuaji, nikifanya hivi hapa, nikifanya hivi hapa inakuaji, nyendo wala bata hivi ni ambie. Wakawa na nyambia hapa fanya hivi hapa fanya hivi hapa fanya hivi. But that's basically how ni amachoma festi mo came about. Ok, wakati unaanza kufanya nyamachoma na umesha fanya matamnasha mengi sasa sa hivi, lakini ulianza na watu na mawazo ya watu pengine, lakini at the end of the day, It was all about you and what you believe in. Nando mana kime kufikisha hapo mimi na amini. Lakini, watu kufanya nao kazi, umefanya kazi na watu wengi sana. Watu wame kujengaji mpaka hapo lipo fika. Na wame kubomua kia sigiani. Kila, 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 kila moja na nafasi yaki. Mina amini hivyo katika maisha ya kila mtu. Kuna wale ambao wanakuja kukujenga na wale wanakawa wanakuja. Kwa kwa kubomua presai, wawo wanakiku mba wanakubomua lakini... Mimi naamini kwamba it's part of the process kwamba inabidi upitie hayo mambo ili uweze kupiga hatua zaidi labda au uweze kutambua nafasi yako au dhumuni lako katika maisha. So kwa wale ambao wamenijenga ni wengi sana. Wengi kwa wataja wote lakini kwa mfano katika safari pia ya nyamachoma kutoka wale ambao nimeanza nao 2011 kutoka yule brand manager wa kwanza aliyekubali kwa kozo yangu na kusema I will sponsor you, you know? Mbaka wale ambao wale ni katalia, mbaka ikabibi ni tunge mwanaume wa kizungu wa mbendo wale kwa nakuma email. Mbaka ni kareza kupata appointment. Kwa hiyo ilibidi utume mwanaume wa kizungu kwa hiyo kupata appointment? Namba ni wambende maa. Namba watu ambao nafikiri wakitoka malaika wanajikuta kwa mbendo wanafatia kama watu wa marketing. Kwa sababu ni brand manager za? Ya, ya, ya. Nafikiri ni kwa sababu wanafato sana. Kila mtu wana angependa kwanya nao kazi. Kwa wana wawo pia wana kwa wamejiengia defense mechanism plan. Kwa mba ukienda, sa nyingine hata mtu hata aja soma. Hata aja kata kwa ngalea kwa kozo ya mekaji. Lakini wana kwa tu no. Sina muda. Au kujui ya na kitu kama isho. Kwa mbini kutana nae ya sana. Nyamachoma festival mara ya kwanza mpaka ikabidi sasa ni badi ite skate jinga sima mm na kumbuka wazungu walikuwa wanasikilizwa sana nikiwa mkiendaga kwenye meeting zangu hizo nyingine ni mwafani maigiliwa yee kwa mkia sima kwa nini yu meeting is kama kuna mtu mzungu ni katengeza mpaka email address kabisa akawa na wa email ama ni copy nini alakuwa na humble appointment kukikubaliwa anasema kwa mba aa natumbaya I'm not in the country kwa nomba my colleague Karo Aji Karo anaenda pare, Karo anaenda pare, Karo anaenda pare, lakini wakaja kugundua kwa saa, no mzungu mwana ajai kuchokea, lakini kabili ni mchosiku, ni kabili ni mchosiku retirement, kwa ya katuma ime la katuma ni mani mini meritaya, niko California huko, ni mwana wako special work ni mbani, kwa yona mwaseki na kitu Karo, kwa yona mchuli kaendelea, lakini kuna sasa watu kama hao, wangu, walipo wanazani wananibomua, lakini walinifanya temi jiongewe, kwa kutasa strategi mungine. Lakini pia kuna watu wengine ambao wanatuzunguka. Ino jami yetu ambayo natuzunguka wengine ni familia, wengine ni marafiki. Wengine sama hao, sama we, mnamo wanza mnaanza kibuli. Na wanakusapot kweli, yaani kama ni word of mouth, jamani kama wanafana tamati, wafanya hivi, wafanya hivi, wafanya hivi. But the minute you go against something ambayo labo wanaipo wanaamini kumba ni kitu ambacho labo unitoto kuwafania au na mnaslani ambayo kumba unitoto kuwanyanyikea basi unakua umewakosea na bada hapo yu mtu wawo tena Kwa hivyo kama hivyo tumekutana nazi mingi sana kwa kwenye kwenye safari kwa hivyo ni kutuma kuna ambayo mimi ni meanza nawe kundi na kumi na mwaja lakini leo siku nao lakini kati ya timu kubwa ya watu kuna sina tatu Watu, no, wakati hivyo tuko ishina tatu. Yes, kati watu wa wote zaidi ya kumi, ni watu wambo ni manza nao kwa nje kumi na kumi na kumi. Ok. Yes, Karo, tutarudi, wana mapumziko kidogo, alafu tutarudi zaidi kuendelea na wewe kuhusiana na safari yako, na uweze kuambia wanamake wale ambao wanaona wasichana, basically, ambao undo wanaanza. 
Unaona eh kuna watu wanajua kwamba ukianza yani vitu vyote vinaenda vuu yani kila kitu kita, kina turn into gold. Uh, tunataka uonge nao hao pia baada ya mapumziko mafupi. Alright, tuko na Karondosi kwenye mtukati. Hayuko hapa studio, tuko naye kwenye line hapa kwenye simu tuko tunaongea naye kuhusiana na safari yake ya ujasiri ya mali. Ameongea vitu vingi sana, lakini kwa wewe ambaye ndo unaanza. Unajua mara nyingi tukiwa tunaanza uh, safari ya ujasiri ya mali huwa tuna unakamtaji kako unakuwa na kadream kako unajua kwamba hapa kaka biashara manne mm. let's say mwanao unafanya biashara vijora hapa yeah. nitauza vijora mia, nitatengeneza yeah. shilingi fulani mm. alafu unaanza kuuza unaanza tesa kwenye kuuza sasa mimi mwanne mimi na watu ndio yeah. alafu unaanza mwanangu unafukuza unauza vijora viwili yeah, nasema ina hapa unafukuza yani hapa ile waje hapa ah karo kwa, kwa yule mjasiri ya mali mdogo ambaye anaanza ambaye yeye anadhani kwamba nadhani wengi huaga tuna ndoto tukianza unataka unajua kabisa au umeshafanya ki business plan chako unajua kabisa hapa uh, miezi mitatu ya kwanza nitatengeneza hivi miezi sita ya kwanza umetengeneza ka business plan alafu unaanza una, unaona vitu haviendi kama vile ambavyo umeplan wengi huwa tunavunjika moyo sana hapo mm. unamwambiaje huyu mjasiria mali mdogo ambaye anaanza huyu mm, kwanza kila sio kila siku Christmas Yeah. Na wala kila siku Eid wala Pasaka. Yeah. Na ndio maana kuna jua na mwezi lakini kuna kitu kimoja ambacho wajasiriamali wengi sana hata wa Tanzania tunajisahau. Yeah. Wengi huwa hatufanyi safari. Unajua wengi huwa hatufuati kanuni za ujasiriamali katika namna ambayo hata kama sio rasmi maana kuna kuna informal entrepreneurs na kuna informal entrepreneurs kuna wale ambao wanafuata hii kanuni za biashara na ujasiri mali wanaweza wakafanikiwa na kuna wengine kwa kweli inakuwa ni kama bahati yeah. lakini ukijumlisha na nafikiri kama ujanja not kwa mtani lakini ujanja wa maisha tu kuna watu wengine wameumbwa hivyo wana taranta yao ya hivyo unajua yeah. lakini cha msingi zaidi mimi nafikiri katika kila jambo ni vema kila mtu akaangalia uhalisia kwanza uliopo kwenye soko na uhalisia ambao unajeleza zaidi kwamba sio kwamba kwa sababu unawafahamu watu wengi basi biashara yako inaweza ikapatiwa na sio kwa sababu labda wewe bidhaa yako ni bora kwa hiyo unaweza kufanikiwa zaidi kwenye soko kuliko watu wengine wenye bidhaa nyingine mimi nafikiri ni, ni muhimu zaidi kukaa chini ukitaka kufanya kitu kukaa chini na kujitarisha kujua kabisa kwamba bana hiki kitu kuna mambo mbili kuna kufanikiwa na kutokufanikiwa na katika kutokufanikiwa pia sio mwisho kuna kwanza kuna plan A B mpaka Z sio inategemea tu na wewe mwenyewe juu nguvu ulionayo na ulivyojitarisha kisaikolojia na support ulionayo you know, kutoka kwa watu ambao wanakuzunguka na hata labda rasilimali ambazo ulizonazo lakini kujitarisha kwa ajili ya kutokufanikia ni muhimu sana kwa wajasiria mali kwa sababu ndo hao ambao wanakuambia kwamba mimi nimeshajaribu sana lakini ukiangalia amejaribu kwa namna gani au amejaribu kwa muda gani ni kitu tofauti alafu siku nyingine ni kwamba mtu anajaribu asipona yale matokeo ambayo anayataka ya sio naweza nikasema sio ghafla lakini ya haraka zaidi basi anavunjika moyo Okay, bila kugundua kwamba hata Baresa mwenyewe alianza mbali sana unajua hata huyu model huyu mwenyewe alianza mbali sana yani hana ataja wakubwa hata marehemu mwenyekiti mengi alianza mbali sana sio kila mtu ambaye aliamka tu na kujikuta kwamba amejikuta na mafanikio hayo aliyokuwa nayo wengi wamejaribu na kufeli na kujaribu tena na kufeli na kujaribu tena na tena na tena mpaka pale walipofika sehemu ambayo wameona kwamba okay sasa ninaweza nikaendelea na kitu lakini kuna kitu kinaitwa consistency kwa sababu kuna wafika ni kiti mm. na consistency mimi nasema huwa kwamba sio lazima mtu ufanye kitu kimoja unajua kuna hicho kingine siku hizi wa Tanzania tunasema yani sijui watu vijana anapenda siku yuko kama ungaangano katika hiki katika hiki katika hiki sio ndio maana hajafanikiwa sio kweli it's all about strategy it's all about focus na hata kama umeamua kufanya mambo mengi unaweza ukafanya mambo mengi hayo consistently na ukafanikiwa inawezekana sio kwa yote lakini kwa asilimia labda 70 okay kwa hiyo rai yangu mimi kwa wajasiri wa mali kwanza wao wahalisia unajua roma haikujengwa kwa siku moja 
Marekani ni mtu ambaye umepata uhuru miaka 200 iliyopita lakini mpaka leo hii wanapambana na mambo yao ambayo yanahusiana na uhuru na demokrasia. Hamna kitu ambacho kimeumbwa kwa siku moja. Kwa hiyo hata mjasigemaye wewe usegemee mafanikio ambayo leo kwa sababu umeingiza labda mtaji wa milioni tano, basi baada ya miezi mitatu utapata milioni tano. So kweli mimi biashara yangu ni biashara ya event. Leo hii naweza nika nikaingiza milioni 150 easily. Kisha kwanza naweza nikapoteza milioni 200 very easy tena ni kielewe hata imeenda wapi lakini unapiga moyo kwani unasema hii ndio biashara yangu niliyoamua kwa hiyo acha niendelee nayo kwa sababu ndio uhalisia wangu okay sasa tutafuta eh tutujue tufanye utafiti uhalisia wetu na biashara ambazo tunataka kufanya na tuwe wepesi katika kupanga na kupangua mipango ambayo labda tulikuwa tumeshajiwekea pale tunapoona kwamba haiendi sawa na matarajio yetu sadaka karo karo na imani kuna negative perception ambazo watu wanavyo baadhi yao utakuta mtu wanasema matamasha makubwa makubwa ama vitu vikubwa vikubwa vinapaswa kuona na mm. watu wanaume ambao ndio wanaaminika zaidi lakini wewe ni mwanamke umeweza kuendesha nyama choma festival kwa miaka mingi sana pengine mpaka kufikia sasa hivi karo kitu gani kikubwa ambacho unajivunia kupitia hii nyama choma festival ambayo umekuwa ukifanya mara kwa mara Ah mimi <laughs> Okay kwanza ni ukweli. Mimi mpaka leo hii bado ninapingwa na kwenye hii industry hii ya events na ndio nikasema. Mm. Uh, kuna sawa walitangulia kabla yangu wameshajaribu kuja kunifuata na kutaka kununua nyama choma festival lakini sio kununua kuiendeleza walikuwa wanataka kuinunua ili kuicontain sio kubwa zaidi yao. Kuna wengine wameshajaribu namna ambavyo wanajua wao kunikwamisha lakini hawajafanikiwa lakini nafikiri ah uh, msingi ni kwamba haijalishi kama ni mwanamke au mwanamke kwa sababu muda huwa ni hakimu wa kila kitu. Yeah. Kwa kama mimi ningechukua kwamba mwanamke wangu ndio udhaifu labda leo hii nisingekuwa nasherekea miaka sita ya nyama choma festival. Mm-hmm. Unajua? Kwa hiyo I, I don't believe in you kitu kwa sababu mwanamke au mwanamke ingawa ndio ndio jamii yetu jinsi ilivyo. Sasa wanawake wanachotakiwa kufanya tu ni kuonyesha kwamba kwani na mimi ninaweza. Lakini sasa tatizo lingine au changamoto nyingine ni mpaka sasa pate hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna kuambia wanawake kwamba wanaweza eh waendelee wafanye lakini je mazingira yakoje? Mm. Na tunafanyaje kwa support hiyo waweze? Ndio. Sehemu yako ya pili ya swali ilikuwa inasemaje? Kitu gani unajivunia sasa? <laughs> Kitu gani unajivunia? Kwa kwani mimi kuanzia nimeanza mpaka sasa hivi. Unajua nyama choma nyama choma ilianza kama event tu ya kuwaleta watu karibu kupitia chakula. Yeah. Lakini tulikuwa tunazidi kwenda ikawa ni platform ya wajasiria mali. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kuna zaidi ya wajasiria mali 50 ambao wanashiriki kwenye tamasha ya nyama choma, kila nyama choma ambao wanajipatia kipato. Kwa siku nyama choma ukiangalia across the value chain, nyororo wa thamani kutoka mfuga ngombe mpaka muuza mkaa mpaka mafuta ya kupitia vitunguu nyanya yani mpaka nyama choma inafika pale mezani kwako ukiwa kama nyama choma ukiwa unakuja nyama choma festival ajira ambazo tunazi support ni zaidi ya 2 unaona kwa jiji la Dar es Salaam peke yake ukiacha huko mikwani kwa hiyo hicho ndio chakwanza ambacho ninajivunia kwamba kwa hata kwa, kama ni mara moja kila baada ya miezi minne eh na uwezo wa kuchangia kwenye mzuri wa thamani na kuchangia kwenye kipato cha Tanzania lakini pia kuna biashara nyingi sana ambazo zimeanzishwa eh, kuna watu ambao kama chef kile chef kile sasa hivi ni mkubwa sana ni mchoma nyama mkubwa sana lakini anakuwa anakujaga nyama choma kaanzia pale umeona mm. akaingia mtandaoni akawa anafika sasa hivi the big power house eh, kuna wale yeah. wanaifaje wale woodmont tibonans yeah. yeah. walikuwa hivyo hivyo kwa hiyo kuna kuna household names kwenye barbecue sasa hivi ambazo kupitia platform ya nyama choma walijipatia umaarufu Eh, walijipatia biashara walijipatia mtaji zaidi mpaka wameenda wakaanzisha biashara huko na kuajiri watu wengine zaidi. Yes, Karo. I, 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 I wish tungeendelea zaidi lakini muda wetu umeisha kabisa kabisa. Next time tuna Next time tunataka uje studio ili tuweze kuongea vizuri sasa. Ugonjwa huu wa corona ukishai. <laughs> Tunashukuru sana na wewe ni mwanamke shupavu, wewe ni mwanamke kinara. Asante sana. sana. Okay. Ah uh, huyo alikuwa Karondosi hatujamaliza yani interview yote lakini muda kidogo umekimbia uh, tumshukuru sana kwa mengi ambayo amesema lakini nawakumbusha muhula wa KTM jamani kimbieni mm-hmm. leo ndo siku ya mwisho mm-hmm.